Oh 
Saol et ulis tu stra, saol et ulis tu stra. Oh hallelujah. Oh, no. 
Ты выше всех, Господь. Ты выше вселенной всей. И только тебя мы превозносим. Тебе приходим с хвалой. Поем тебе славу и хвалу. Потому что мы любим тебя. Потому что мы благодарны тебе. И мы хотим поклониться тебе нашими сердцами. О, Иисус, 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 ты достоин. Прихожу к тебе я с хвалою. Чудеса твои велики и любовь твоя сильна. Прихожу к тебе Чудеса твои 
kas meil pole mitte suur, vägev, võimas, imede rohke, armastav, isa taevas, Jumal, meie isa Jumal. Halleluja! Tänu Jumalale, et me kumardame sellist vägevast Jumalast. Kas sa tunned tema ligiolu täna siin saalis? Ta on siin paigas täna. Ta on siin paigas, et kohtuda meiega täna. Ta on siin paigas, et muuta elusid. Üksik elusid. Ta on siin paigas, et muuta kogudusi. Ja ta on siin paigas, et muuta linnu. Ja ta on siin paigas, et muuta meie maad. Ja sõbrad, ma julgen öelda, ta on siin paigas, et muuta rahvaid. Halleluja, kas sa usud seda täna? Mul on usku, et täna Jumal teeb imelise asju selle laagri jooksul. Mul on usku, et ahelad saavad murduma inimeste eluses. Mul on usku, et tervenemised tuled esile siin samas. Mul on usku, et kogutused saavad kasvama. Mul on usku, et uued juhid tõusavad ülesse. Mul on usku, et profetlik tõuseb ülesse. Mul on usku, et imede järgi näilg tõuseb ülesse. Mul on usku, et julgus tõuseb ülesse. Kas sa usud täna seda? Amen! 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 Anna või Jeesusele vägev aplausi! Kui sa oled meiega liitunud pildiraadio vaheduses, siis tea, et Jumal hakkab sinu elu muutma ja sellise linnas, kus sa oled, seal saavad toimuma imed ja tunnustahed. Ma usun lõpuaegadel, ärkamisaegadel imed ja tunnustahed suurenevad. Ja me ei oota seda, et me hakkame sellega peale nüüd. Tänu Jumalele. Tänu Jumalele. Tere tulemast Eka Enka Suve päevadele 2017. Tulemas põnevad päevad ja palju ilusad, älju palju põnevad ja ilus ilm on ka meid saatmas. Meil on sellised palvesoovid ja palvevastuste lehed seal taga. Need julgustan teid kirjutama enne teenistusi, enne oomikusi ja õhtusi teenistusi. Oma palvesoovid ja palvevastused ja kellegi eest, kes peaks saama päästetud, need pange kirja, siis me tahame koos palvetada. Me usume palve väesse, palve jõusse, ühiselt asjade toomisse Jumala ette. Ja me tahame koos palvetada. Siin on mõned palvesoovid toodud. Keegi palub, et laager oleks väga õnnistudud, inimesed saaksid päästetud ja täidetud püha vaimuga. See on üllas palve. Keegi palub, et Jumal aitaks mu isa alkoholist vabaks saada. Jeesus on imel. Keegi palub uneprobleemidest vabaks saamist. Kas tõstama oma hääle ja palve ja palume ühes koos nende palve soovide eest? Jeesus, tänu sulle, me võime tulla sinu ette. Ja täna ma istan, et sina muudad neid elusid istan. Ma täna tuleb üks laagre, mis saab olema püha vaimuga täidetud isa. Lasse markeerida seda aega, kus me elame. Rohkem püha vaimu, lasse olla aeg, kus me igatseme sind rohkem. Lähedast osadust püha vaim sinuga. Tunda sind, kuulda sind, käia sinu järgi. Kuuletuda sulle, ole sõnakuulelegi Jeesuse Kristuse nimel istand. Ärme lahkuda siit istand, samasugusena istand. Lasse püha vaimu töö ole nii põhjalik istand. Ma palun kõikides generatsioonides seda, nii vanemates noortes kui lastes. Las laste töös toimuda, püha vaimu täitumine istand. Võim seal viisi sellel... Viisil, kuidas ei ole aasta kümned enam nähtud, siis las see tulla tagasi ja võimsama, et Jeesuse Kristuse nimel, las kõik generatsioonid saada täis püha vaimu, Jeesuse Kristuse nimel me paluma sind selle eest. Isa, me paluma, et tuleks täielik vabanemine alkoholist, kes iganas selle kirjutas. Jeesuse Kristuse nimel, las ahelad langeda, las mõtte kõrgistused ikked langeda, Jeesus nimel lihtsalt. Tänu sulle selle eest, et sina oled Jumal, sina oled vägev Jumal, tegema imesid selle mehe elu sisse. Las see tõesti sündida sinu nime austuseks. Ja issa on une probleemid ja kõiksugu muud probleemid. Issa on, ma laiendan siia kõik vaigused, kes meil siin täna on, issa on. Jeesuse nime lihtsalt. Sinu vermete läbi on tervistunud. Jeesuse nime alma kuulutan. Sinu tervendav väge üle selle saali. Iga haiguse. Ma täna on issa, et sina oled kannud. Ja issa ma täna on, issa on, et need on terved. Need inimesed saavad täna terveks. Keegi ei lähe siit välja ilma tervenemiseta. Jeesuse nimel ma kuulutan seda tervendavad võidmist selle saali üle täna selles paigas. Jeesuse Kristuse nimele. Aamen. Aamen. Ja ma võiksime veel lauda korra kiitust seda sama laulu, seda refrääni, anda talle au ja kiita teda selle eest, mida ta hakkab selle laagrist tegema ja edaspidi meie kogukondades tegema. Aamen, laulame veel.
Keegi tänab Jumalat ütleb, et Jumal vastab palvetele. Halleluja. Ma usun, et see on paljude meie tunnistus. Keegi tänab veel Jumalat ütleb, et tänan, et Jumal vastab palvetele. Okei. Okay. Jumal on palvetele vastama hakkanud. Keegi tänab Jumalat, et sain kooli sisse ja ma õpin näitlejaks. Olen seda tahtnud alates kuuendast, kuuest, see kuue aastaselt. Aastaselt. Tänu Jumalele. Me võiksime tänada Jumalat iga hästi. Ja muusu me teeme seda kogu aeg iga võikus. Aamen. Tere tulemast teeka ainult suve peadele. Mina olen Niva Vint, ma olen Toompe kogutse pastor ja ma olen teie õhtu juht täna. Ja tuleb väga põnev õhtu. Samal ajal meie sessiooniga toimub siin laste laager, neil on laste teenistus ja neil on täis laager. Nii et kui siin on lapsi, siis teate, et te peaksite olema seal. Palvetame selle laagri ajal nende eest. Ma usun, et Jumal tõstab üles see Ühe, ühe uue liikumise, vaimuliku liikumise laste seas. Me igatseme, et need lapsed saaksid seal pühe vaimu täis. Me igatseme, palvetame ja nõuame seda taevast. See saab olema põnev aeg. Kui sa oled siin tagapool ja sa ei ole tooli leinud siin ees, on ruumi. Ole julge, tule ette. Siin on täitsa mitmed reaalt tühjad, siin on ruumi. Nüüd tulge julge, et ette poole. Kui sa oled nuti sõltmene, võibolla mitte sõltmene, aga huviline, siis on meil Instagrami selline hashtag, et vili jääks. Ma ei tea, kas see tuleb ekraanile, vist ei tule. Ei tule. Äh, hashtag, et Vili jääks. Need, kui sa teed pilte oma telefoniga ja postitad need Instagrami või Facebooki, siis pane hashtag, et Vili jääks. Kes siis saanud aru, millest ma just rääkisin? Lasse olla. Küsi naabilt. Et Vili jääks on hashtag. Siis me saame vaadata kõiki neid suvelaagrist tehtud pilte. Äh, see aitab meid. Nii. Ähm, võtame ühe minuti aega, et tervitada enda ümber inimesi, kallistada, öelda, et sa oled ilus ja nii edasi. Ja siis võime istuda. Kui paljud siit täna meil on Pärnust? Tehke lärmi. Huu! Kui paljud siit on Paidest? Okei, okay, üks käsi. Kui paljud siit on Tartust? Jee, yeah, Tartu tõleg, et see on olemas. Kui paljud siit on Põltsamaalt? Okei. Okay. Uh, kui paljud siit on uh, Maardust? Ei ole. Jüri on Maardust. Jüri on maardust. Jüri. Sa oled maardust. Ja. Meil on hea meel selle üle. Ja. Mis Ab- arvad? Abikaas on ka maardust. Abikaas, kaks inimest on ja. maardust. Aga kus üle on tal... Ma ei tea, maardust võib olla. Ma kuulsin, et maardust on kogudus loodud. Et, no, ja, maardust on kogudus, jah. Ja, ja. Ja, jõuad. Tea, võib olla jõuad, jah. Ah, väga hea. Peab, Tead peab. palvetama nende eest. Ja, Okei, okay, ma... Pal- kus te veel raavast? Hüüke. Saku. Nii, mis veel on? Hüüke. Loodse küla. Vau, wow, see on kindlasti väga laigu. Rootsi. Paldiski. Ma tean, et Norrast on. How many are from Norway? Yeah. 
How many are from Canada? All right. Meil on väga lahe, et te kõik siin olete. EKNK on just kui pere Embam 11. Teeme komplimenti laagri jooksul. Ma jooksutan läbi mõne praktilised asjad. Me laagri jooksul täna siin. Kui me läheme sööma, siin on pikki erekord, aga mõned inimesed, kes on täis aega siin, teevad tööd, siis nendel on sellised korraldate sildid, need on punase tekstiga. Laseme nemad ette, eks ole nemad punase... Punase vaelaga, aitäh! Laseme nemad ette, sest nad on teinud tööd ja neil on vaja kiiresti tööpostile tagasi saada, nii et oleme nende suhtes armulised. Meie saalist tagad on raamatul ett, nii et seal on võimalik vaadata mingisuguseid raamatuid, väike valik on, aga need lähevad enam ühtivad nende seminaride töödubadega meie laagri jooksul, nii et seal on midagi head. Kindlasti on seal ka võimalik registreerida siis nõustamisele ja coachingule, Kui sa ei tea, mis on coaching, mine vaata loe, seal on väike kirjeldus. Nõustamised, paari suhte nõustamised, et kui sa oled paari ja tahad saada ideid nõud, siis ole hea, pane selle kirja, seal on mõned meie tuntud EKNK pastorid, juhid, valmis meid teenima, registreeri seal. Siis võrkpall. Meil on tulemas võrkpall. Nii et seda kindlasti pange ka nimed kirja, seal on üks leht, kus te saate panna oma oma võistkonna kirja. Nii et tehke ka seda, kes on huvitatud. Palju on võrk, palju huvilisi? Eemine aasta võitis, oli see lootuse küla, eks ole? Aga arvake, kelle pärast on ju villi, ma näen siin. Sina aitasid neil võita. Nii et karikas tuleb ümber nüüd võita. Nii. Neljapäeval meil on ristimine, neljapäeval hommiku, nii et kui sina oled tunnud, et nüüd on see õige aeg ristilt saada või sa juba plaanid ristilt saada, siis kindlasti registreeri ennast ja raamatu letis ja selleks on oluline ka käia läbi ristimise klass, mis on kolmapäeva 13.30 saunasaalis. Ja vabalava on, vabalava ja lõkkeõhtu on omme omme siis seal platsi ees. See on selline põnev asi, kus me kõik saame tuua oma talendid ja andeid ja proovida, näidata ja lihtsalt koos mõnusalt aega veeta, nii et kui sul on mõni laul, luuletus, näidend, mis iganes, too see ette ja me saame nautida koos seda ja olla lõhkõõtul koos. Nii et registreeri ennast sellele. Vist on kõik? Teadate ka. Kuidas te ennast tunnete? Kuidas te ennast tunnete? I pray for my announcement. Okei, nüüd ma kutsun siia Nick Puccini. Ole hea, tule siia. Ja tema jagab meie ka andmusest. All right. Good evening, everyone. Tere õhtus kõigile. Man, it is an honor to be here with you. On au ole siin teega. How are you guys doing? Kuidas te läheb? So uh, a few uh, days ago, um, I was given the honor of doing probably the most difficult thing you can do in communication. That would rather preach uh, out of the book of Numbers than do what I'm about to do. Yeah. We're going to take up an offering tonight. So at first I was a little bit nervous and I was a little bit disappointed. But then I realized that they're, they're going to ask somebody that they trust to do this. And so then my attitude changed. I started to feel good. And then I heard that last year it was uh, Pastor Mark Vahi who took up the offer. And I started to feel really good about myself. So beyond the level of Pastor Mark Vahi. Communication is a very difficult thing. I've come to realize that there, there are really just uh, a few key points to the, the theory of communication. 
mõned võtme punktid. The, uh, the right message delivered õige, in the right way õige sõnum, edastatud õigel viisil at the right time to the right people. Õigel ajal ja õigetel inimestel. And uh, being here in the EKNK summer camp Oles siin EKNK suvelaadis I want to tell you as, uh, as the pastor of Focus Church ma tahan teile pastor, ei fokus koguse pastorine öelda as someone who's working alongside of you here in this country in this field in this harvest kellegile kes siin maal elab ja töötab raskelt kaasa selle kõigega i know i'm in the right place with the right people ma olen õigel ajal õiges kohas õiget inimestega communication is a very difficult thing kommunikeerimine ja suhtlemine on väga keeruline asi minu arust in fact there was a there was a swedish couple born in stockholm on, on the same day üks rootsi paar sündis ühel samal päeval. So they had the same Stockholm. birthday and uh and, sama and, and they uh, they got married at 20 years old nad abi on their birthday. Nad abi on oma sünnipäeval 20 aastase vanusel. And they've been married for 40 years. Nad olid abi on olnud juba üle 40 aasta. And they took a vacation to, puhkuse. to see the sun et näha väikest. And they were on the beach nad on rannas and they found a a lamp on the beach. Ja siis nad leidsid ühe lambi äh, rannalt. The old fashioned lamp that you rub. Ja üks va- vana kooli and, lamp. And a genie comes out. A genie. A magic genie. Siin tuleb välja. And the genie says I will give you each one wish. Ja ta ütleb siis, et ma annan teile kõigil ühe soovi. And the wife said I would like to have the largest diamond that any woman has ever had. Nain ütleb ma tahan saada suurima teemandi mida ükski naine võiks saada. And poof, she had a she had a diamond that was äkitse tuli mingi juhtur teemand tuli tema tõrme. An American sized Texas sized diamond. Texas suurune Ameerikas Texas suurune teemand. And the husband saw what happened. Ja siis äh, abiga sa nägi mis juhtus. And he got he got excited. Ta läks väga põnevile sellest. And he said I know what I want. Ja siis ta mõtt okei okay, ma tean mis ma tahan. I would like a wife that is 30 years younger than me. Et ma tahan naist, kes on 30 aastat noorem kui mina. And poof. Ja siis äkki siis puh. She was 90 years old. Ta oli 90 aasta vanune. <laughs> Communication is a very important thing. Kommunikatsioon on tähtis asi. Paul was exhorting the, the next generation. Uh, Paulus he was, he was teaching the next generation. Ta õpetas välja järgmist generatsiooni. In 2 Timothy he was teaching young Timothy to be a good pastor. Ja teises Timoteos raamatust õpetas noor Timoteost olema hea pastor. And he said you then my son. Ja ta ütles sina siis nüüd mu poeg. Be strong that is in be strong in the grace that is in Jesus Christ. Ole tugev selles armus Jeesus Kristuses. And these things you have heard me say in the presence of many witnesses. Sa so olete palju tunnistati juures kuulnud mind neid asju rääkimas. And trust to reliable people who will also be qualified to teach others. Uh, et, uh, ma and trust to reliable people et uh, usalda see uh, usaldusväärsetele inimeste kätte who will also be qualified kes on uh, kvalifitseeritud õpetama edasi teisi to teach others. Yeah, teisi. And I want you to know that I am here. Ja ma olen siin. Uh, Focus Church is, is, is alive and well in Estonia. Focus kogudus on elav ja, ja toimiv Eestis. Because there were people that were willing to pay a price. Ja see on kõik juhtus sellepärast, et olid inimest, kes olid valmis maksma hinda. There were some, some crazy men named Harry Lesmet and Mark Vahi ja and Alan Lauer. Suured uh, ulud mennad, uh, Harry Lesmet, Matt Vahi, Alan Lauer. Who were willing to sacrifice everything. Nad olid valmis oferdama kõike. To lay their lives down. Ja isegi panema oma elud maha. And uh, we are all here because of them. Ja me täna oleme kõik siin selle ohvri tõttu. There is a pastor Argo Liliard who Siin on Argo Liliard pastor. Uh, who laid down a few things to allow us as Focus Church to be launched. Pani oma elus asju maha selleks et Focus kogudus saaks alustada. And we are here at a camp. Ja me oleme täna siin laagris because there is a generation of people that that plowed the ground. Et on üks generatsioon inimesi kes kündsid maa uh, valmis they sacrificed out of their, their bank accounts and their pockets nad oferdasid oma oma panga arvelt ja oma taskustest and they passed on to the next generation 
ja nad andsid edasi järgmisele põlgkonnale. They passed on to people who were qualified. Ja ja andsid põlgkonna, kes olid kvalifitseeritud. And this is what Paul is communicating to us tonight. Ja see on see, mida Paulus kõnetab või suhtleb meile täna. It was a message to Timothy, but it's also a message for everyone. See oli Timoteusel sõnum, aga see on ka sõnum meile. In a camp like this, ja sellises laagris täna, I was 12 years old. Ma olin tegelikult ise 12 aastane. And I was baptized in the Holy Spirit. Ja mind, ma mind ristuti püha vaimuga. And I was called to a life of ministry. Ja, ja mind kutsuti äh, elu teenistusse. teenistusse. It was, in a, it was in a camp just like this. Oli laagir, nagu see, täna siin. That the Holy Spirit called me to, to leave America someday and to, to go and to partner with churches just like the EKNK. Püha vaim kutsus mind lahkuma Ameerikast ja, ja, ja koostööd tegema kogudustega siin Eestis. And a camp like this is a result not just of a, of a bunch of Nordic people who like to get together in the summer. Et see, 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 ei ole, see ei ole lihtsalt, et, et mingid põhjama inimesed tahavad lihtsalt suvel kokku saada. This is a time where we get away from the busyness of life. See on koht, kus me tuleme oma elu kiirusest eemale. Where we come together ja me tuleme kokku and we meet God. Ja me kohtume Jumalaga. And there have been people who have sacrificed so that this can happen. Ja inimesed on jõhkalt ohverdanud, et see täna võiks siin toimuda. And tonight we have the opportunity. Täna meil on võimalus õhtul. We, we, we actually, we have the mandate from God. Meil on see mandaat Jumalalt. To be a people of blessing. Olla inimesed, kes on õnnistuseks. So God said to the Israelite people that um, you're, you're going to be blessed. Et te, te saate olema õnnistatud. But that wasn't the, the meaning of, of the exhortation, the, the message from God. See, see on selle sõnumi nagu põhi point. We should probably rephrase that so we understand it. Me peaksime selle uh, ümber sõnastama, et seda paremini mõista. God says to us, you are going to be a, a source of blessing. Ka, Jumal pigem ütleb, et, et sina saad olema õnnistuse allikas. And so the vision of a camp like this selle, selle laagri is to invest in the next generation. Et panustada tegelikult järgmisse põlgonda. When Jesus called the disciples, he said, I call you so you can be fishermen. Kui Jeesus kutsus oma jõngritest, ta ütles, et tegelikult ma kutsusin teid, et te oleksite inimeste kujus. All right, and so I'm a preacher and I need to, I need to land the airplane and stop right now. Okay. <laughs> I'm so sorry for going so long. I'm just getting excited. Um, <laughs> me too. So I just want to finish with this and allow me uh, just... If you are the age of 45 and older, I just want you to raise your hand. I want you to look around. If you're not 45 or older, I want you to look at the hands. Vaata ümber, kui sa ei ole. So if you're younger, look at these hands. Kui sa vaata ümber, vaata ümber neid, enda ümber neid vanemad inimesed. This is a generation that has sacrificed so that we could be here. Ne, see on see generatsioon, kes on uh, ooperdanud, et me täna saaksime siin olla. Now I want you to raise your hand if you're 45 or younger. Nüüd tõsta ma käsi, kui sa oled 45 ja noorem. Now this is a generation that God is calling and saying, it's your turn. Et see on generatsioon, kelle kohta Jumal ütleb, ma, see on teie kord nüüd. It's your turn to begin to begin paving the way for the next generation. Sin sinu kord nüüd hakata ette valmistama järgmist põlga. And so right now we're going to pray. Ja nüüd me hakkame nüüd me palvetame. And we're going to respond according to what God has put in our hearts to give tonight. Ja me reageerime vastavalt sellele mida Jumal on meie südamesse palunud anda. This is not for the expenses of the camp. See ei ole lihtsalt selle laagri kulude jaoks. This is for the vision of the EKNK. See on tegelikult selle EKNK visiooni. This is to take back a country that the devil has taken away from. See on võita tagasi see maa, mille saatan on varastanud. Jesus, we ask you that you would speak to our hearts right now. Jesus, ma palun, et sa räägiksid meie südamete vastu just nüüd. We ask that you would... You would be uh, through us a blessing to this nation. Me palun, et sa oleksid meie läbi õnnistuseks sellele rahvale. So that there will be young people that are baptized in the Holy Spirit. Et oleks noored inimest, kes on ristutud püha vaimuga. So there will be young people who are called into ministry. Et oleks noored inimest, kes on kutsutud teenistusse. There will be people that come here with wounds that will be restored. Et on inimesed, kes tulevad siia haavadega ja need saavad taastatud. Speak to us right now. Kõneta meid praegalt. Tell us exactly what we are to give. Räägi meile täpselt meie südamesse, mida anda. And we do this as a, an offering of worship to you. Me teeme seda kui offer ja andmine ja ülistus sulle. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. 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 Anname Nikile ühe aplausi. Thank you, Nik. Samal ajal, kui me 
saame anda. Vaatame ühe julgustava video äh, ekraanidel. Tere, minu nimi on Simona ja ma tahan teiega jagada seda, kuidas Jumal mind finantsiliselt tunnistas läbi eelmise aasta ehk ainka suvepäevade. Nimelt alustasin suve väga rõõmselt, teades, et umbes nädalaega enne laagrit laekub minu kontole suurem summa, mis pidi katma enamus minu suve kuludest. Selleks hetkeks, kui laager aga hakkas, ei olnud raha üldse ning mina olin ennast pannud sellisele sundpaastule. Rääkisin ise endaga ja Jumalaga sellest, et see on hästi õilas ja püha, kuigi tegelikult oli selliselt hädava vajalik. Ja selleks hetkeks, kui ma jõudsin laagrisse, siis oli mul rahakotis üks väike summa, mis oli üks osa minu üürikulude katmiseks. Ja üleend seda summat mul tegelikult ei olnudki ja ma teadsin, et tähtaeg on täpselt pärast laagrit. Ehk siis selleks hetkeks, kui laager hakkas, olin juba üsna paanikas. Võtsin siis inimestega ühendust, kui ma käsmusse jõudsin ja helistasin ja sain teada, et seda summat ei tulegi. Ja kui tuleb, siis tuleb 20% ja seda sügise lõpus. Ehk siis, kui laager peale hakkas, olin mina täitsa nõrdinud ja panikas. Ja ühel õhtul tegi Märt vähi korjandust. Ja kes on seal on, teab, et see on üks vinge kogemus. Märt rääkis sellest, kuidas tuleb anda usus ja tuleb anda täiega. Ja mina noogutasin seal kaasa ja mõtlesin, et noh, mulle ei ole nagu väga midagi anda. Ja siis ühel hetkel, kui ta uuesti ütles, et antke usus, siis ma mõtlesin, et kuna see summa, mis mul on, ei ole üldse piisav, siis ma annan selle just kui ära seemneks ja vaatan, mis Jumal edasi teeb. Kui ma selle sain antud, siis ma saingi aru, et mul ei olnud puudu mitte rahast, vaid tegelikult usust. Ja, ja kui laager lõppes, siis ma jõudsin koju ja nägin oma kontol, et see summa, mis pidi nagu tulema ja siis jälle mitte tulema, see oli täiesti täis mahus mu kontol. Ning lisaks oli kahest erinevast kohast mulle veel raha laekud, mis lubati ka, nagu la, et, et tuleb võib-olla suve lõpus, aga see oli tulnud kohe. Ja siis sellel hetkel ma saingi aru, et, et kui sina lased lihtsalt Jumala enda eest hoolitseda ja külvad usku, siis Jumal tõesti võtab su eest hoolt. Nii et ma julgustan sind anma, anma usus ja aru saama sellest, et sulle ei ole puudu mitte rahast, vaid usust ja Jumal hoolitseb sinu eest kindlasti. Aitäh Simona selle tunnistusest, ta on juba Ameerikast tagasi. Aga meil on täna üks eriline päev. See on väga eriline päev. Ja ühe inimese pärast, kes on ühe ohvri annud omalt poolt, et me kõik täna võiksime siin olla. Ja ma palun, alu tuleb ja räägib sellest täpselt. Tere, kallid vennad, ööd ja head sõbrad! Nii nagu Ivo juba ütles, et täna on väga eriline päev, siis tõepoolest täna on eriline päev. Ja eriliseks teeb selle päeva üks väga armas vend, kes on meie keskel ka täna ja kes tegelikult on olnud meie keskel läbi 26 aasta. Ja mõned aastat pealegi. 70 aastat tagasi, kui Jumal arvas heaks midagi, mis oli tema mõtetes ja südames, siis ta teostas selle. Ja see juhtus mitte Eesti maal, aga see juhtus Rootsi maal. Kaks armast inimest, kes olid läinud siit Eesti maalt Rootsi maale sõja eest. Leidsid ühel hetkel, et nende elu on saamas väga viljakaks. Ja sündis väikene armas poeglaps, kellele pandi nimeks Märt. 70 aastat tagasi, ühel viisil, see on nagu üks pikk, igavik neile, kes täna on 17 aastased ja 7 aastased. Aga need, kes juba on 70, need ütlevad, et see on nagu üks silmapilk. Et see tuleb ja, ja see läheb ja, ja selle ajases on juhtunud väga palju. Täna on meie keskel Eesti kristliku nelipühi kiriku üks rajajatest, piiskop Märt Vähi ja lootuse külarajaja 
sa oled üks raja ja meesmärk. Ja täna tõepoolest, kes me kõik siin oleme, on tegelikult üks ju vili, mida te tulite ühel hetkel siia tagasi külvama. Sina, Märt, Hallan ja Arri, kaasas üks tõeline seeme, mida ükski ajastujega, ükski koiega roost ei saa rikkuda, see on Jumala sõna seeme. Ja te alustasid ühte külvi. Ei olnud kerged ajad, aga olid ajad, mis olid täis põnevust. Ja Jumala imesid. Seem need kantsid vilja. Ja täna ma usun, Märt, kui sa vaatad seda hulka siin ja üle Eesti maa, igas linna külasse, kuhu sa lähed, Võid märgata, et see vili, mida te olete külvanud, on olnud väga hea. See, need on sattunud häesse mulda. Täna märt, me tahame sind kogu eka end ka perega, sest täna on see õige päev, kümnes. Õnnistada ja minu südames on venna tõe, et midagi märdi jaoks teha. Ma tean, Märt, sa oled väga praktiline mees. Ja sa räägid, aga sulle meeldid väga praktilised teod ja asjad. Ja mina olen midagi sinult õppinud ja õppimas. Ja see on üks, ole alati julge. Küsi, küsimises on jõud. Venna tööd, ma küsin täna teie käest. Kas te oleksite täna minuga sama meelt, kui me Külvaksime Märdi ellu seemned, nii nagu tunnistuses kuulsime, mida Märd saaks praktiliselt kasutada, selleks, mis Jumal on pannud nüüd tema südamesse. Need uued visioonid, uued eesmärgid. Ja me paneme kokku armastuse ohvrianni. Ma ei tea, kui rikkad või vaesed te siin olete, aga ma tean, et kui sina paned ühe Jumala mehe ellu, ühe seeme, See tuleb mitme saha kordselt tagasi. Ma palun, et abilised tuleksid ka. Osad juba mõtlevad, et oi, 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 et kas tuleb täna veel ohvri? Ma ei tea. Aga ma tean, et külvamine, külvamine on midagi, mis õnnistab alati meid. Ja me külvame täna Märdi ellu. Ja pane nii nagu Jumal sulle südamesse paneb. Külvata Märdi ellu üks tõeline seeme, mis hakkab vilja kandma. Olge head ja samal ajal tuleb ka üks video siia. Veel ei tule, aha. Aga siis me teeme nii, samal ajal kui me külvame, Märd, me laulame sulle ühe sünnipäeva laulu, nii nagu ikka sünnipäeval teakse. Ja kes jaksab, tõuseme püsti ja laulame meie armsale Märdile sünnipäeva laulu. Märd, kas sa võiksid tulla siia ette? Koos altaga. Märt, me anname sulle sõna. Palu nestuge. Atena, õeti, mina olen. 25 tuhat. Kui palju? 600. 59 päeva. Ja ma mõtlen, et tead, ma olen sõnata praegu. Ma tohutu armastan 
teid kõike. Südame, ütlen niimoodi. Need on üllatavad päevad olnud. Ma ei tea, kas ma kannatan üldse midagi veel üllatust välja. Mul on vaja puhkus pärast seda, aga pidu läheb edasi. Ma mõtlen, et kui sa oled 70, mis siis tuleb? Aga keegi ütles, et võibolla su tuleks pensionile menna. Aga ma vastasin sellega, et millal kala on liiga vana, et ujuda? Millal lind on liiga vana, et lennata? Nii las mõnda rahul olla. Ma teed seda, milleks ma olen sündinud. Mulle tehti tohutu palju üllatusi, muidugi, et Andrew on siin, ma ei tea, kas Andrew on siin praegu siin, ta on kuskil. Aa, Andrew, tule siia ka. Tule siia ette. Täna lootuse küla ei oleks olemas, kui see ei ole Andrew kohta. Ja mul on tohutu hea meel, et ta tuli ka nadast, reede. Mina nagu ootasin, tead, et Ken Parker tuleb, ma teadsin sellest, ma olin väga õnelik, et ta tuleb ja ma olin Saaremaal, see oli üllatus, ma ööd ei teanud, kuhu ma pidin menema, jõudsin Saaremaale ja seal Prami, see autu sava oli kaks kilometrit pikk, aga olis sõna jalg võttis helikoptere kätte, läks, võttis Kenny peale ja siis ma vaatasin, kui Uks läks lahti, et astub üks väga sale noormees saad välja. Ma vaatan, Ken on tööste kaotanud kaalu hästi. Aga see oli hoopis Andrew. Nii et ma olin tohutu, see oli tohutu suur rõõm. Andrew, tule siia momendiks. Tervita rahvas nii sama. Lootuse küla, kõik räägivad, et ma olen see rajaja, aga see õige rajaja seisab mu kõrval ja see õige raja ja lootus küll on, see on see mees, kes õpetas mulle, õpetas isa. Kui ma olen noori meel, te peab õpetada isa, te proovida kõik seda teha. Aga ma tegid seda suure rõõmuga ja nii et Andrew, aitäh, et sa oled siin, see on üks juba üks üllatus, see on üks suur kingitus mulle. Ma ütlen nii palju, et ainuke viis, et mina tean üldse, mida teha seal lootuse külas, et ma olen õppinud nendes, kes on töötanud seal aastat ja aastat enne mina. Et see Duncan, kus ma õppisin, see hakkas 50 aastat tagasi. Ja alati meie elus me näeme, et seal on väga palju inimesed, kes tuli enne meid. On õige, jah? Kuidas on Turtle? Kilpkon, kas olete näinud Kilpkon seal posti peal? Posti otsas. Ole sa juba küsinud seda. Ken, Ken alati proovib olla nagu mina. Yeah, that's what you get when you're late for service. Okay, seda sa saad, kui sa oled hilja koosalekule. Ja mina tulen ka samamoodi, et kõik, mis mina olen õpinud elus, et ma olen õpinud nendes, kes on tulnud enne mina ja eriti see mees siin. Et tema on näidunud mulle uuesti ja uuesti elus, kuidas jagada või kuidas... How do you go after? Go after. Et järgida. Ja, et järgida Jumala tahe tema elus. Ja see, kui see on ehitanud üles, et ta ei... He doesn't keep it for himself. Kuidas see on? See on hoidma seda endale. So he recognizes the ownership of God. Nii et ta teab, mis kuulub Jumalale. This is how we started the village of hope. He was my translator. Nimade hakkasime loodse küla, et tema oli muud tõlk. Ma olen väga uhke isa üle. 
Ma ei tea, kes ma üldse oleks täna, kui see ei oleks minu isa, kes on seda teinud. Kui me mõlemad tunneme sarnas, et siis me saame väga hästi jahkuma. Siiski, et ma töötan peamise Kanadas. Mu süda on alati olnud siin Eestis. Ma armastan teid kõik ja ma õtlen väga palju teie peale. Ja meil on praegu väga ohke, et meil on üks eessõne, kes on meie ka tööl Kanadas. Ja üks on kõik, kus sa selle Jumal riigi töö teed. Üks te kõik, kas see on Eestis, Kanadas, Rootsis, meil on kõik üks pere. Ma olen hea meel, et me oleme siin. Aitäh, et te olete nii ilusel viisil minu isa austanud need viimased päevad. Aitäh. Tubli poiss. Ei pea, ma ei usu, et ma saadan te puukuuri selle pärast, et ta rääkis ingles keel. Aga lihtsalt ma ütlen ebade ja lõpetanud sellega, et üllatused olid toredad. Eila, tead, kui me kopterega tulime siia, lendasime üle, olnud, et soo, vaata, nad kõik lefitavad. Ma ajate, muidugi, kõik lefitavad kopterele. Ja kui ta tahtis maanduda, siis ma ajate, et ei, ei raaka maanda, ma tead. Ja aga ta väga surus seda peal tuli maa ja siis ma nägin, et kuule, mis tal viga on, et ta tuleb üks võõras seltskonda maanduru kopterega maha. Aga siis ma nägin, et need ei olnud üldse võõrad, need oled meie head venad ja ööd. Ja muidugi üllatus oli siis, kui ma isegi tuli Soomest, ma sain endale uue ülikonna, Hermas viis meid kohe rätsepa juurde ja tead, ma sain uued sokid ka. Ja ma pole elus, elus lubanud, et keegi maksab neliteist joorud sokid eest. Need on keegi kallimad sokid, mis mul elus on olnud. Aga Hermas surus selle mulle peale ja muidugi suured ilused kingad ka ja väga ilused üllatused. Aga see, mis toimus ei lahtu, see pidu ja mis te ei olete täna teinud, see on nagu kuhas ma ütlen üks üllatus teise üllatusi järel ma ei oota neid asju üldse ma ei oota midagi tead, niukene tunnistus, kule niukene tunnistus, see on mu palka ja need tunnistused, mis on meeste eludes need, mis on teie oma eludes see, mis on need on mu palka päeva tõieti ja et sina oled et te ei olete, on tohud hea meel, et Ken Parker, Rootsused, Swedes, I'm proud of you, Lisa William, kes korraldasid väga palju seda tööd. Need on need inimesed, kes õieti toovad tohutu, tohutu palju selle minu ellu ja sellesse, kes ma saan ja luban, et te lubate mind olla. Nii taite, ma armastan teid südamega. Kuule! Kui näete nüüd seda väikes põrnikad, külm seal lõbus seita. Aitäh! Ja keik tahavad sellega seita, ma hakkan sellele juba maks peale parema. 50 jõurot, kui sa tahad seda, võibolla 70. Aitäh! Aitäh sulle, Märt! Aitäh! Ma usun, et paljud inimesed tahaksid midagi Märdile öelda ja tänada isiklikult ja need on lugematu arv, aga aga sa ütlesid, Märt, et ei tea, kas sa üllatus siis oodad veel vastu võtta, aga meil on kõigest mõned inimesed pandud videosse, kes tahavad midagi öelda Märt sulle, nii et vaatame ühe lühikest videoklippi. Kallis Märt, ma mäletan meie esimest palvet koos, 
kus ma ei tulnud Jeesust veel. Aga usaldasin, et olema õigel teel. See vägi, millega sa jutlustasid Jeesusest, pani mind oma elu kahetsema ja oma patta andeks paluma ja alistama oma elu Jeesusele ja hiljem ka elu pühendama Jeesusele. Ma olen tärulik sulle, et oled aidanud mul avastada elus kõige ollisema, usu Jeesusesse. Ja sinu 7. juubelil soovin sulle palju õnnistusi. Ma armastan sind väga. Austatud piiskop Märt Vähi. Istun siin hupa kivil, mis on paljude liikumiste alguseks olnud. Ja ütlen, piiskop Märt, sina oled ka minu elus olnud üks suur algus. Ja nagu eestlane ütleb, mis maha sinu eest nii, et mis maha piiskop Märt sinu eest? Mina palvetan Märt sinu tervise ja kõige eest ja Jumal annaks sulle jõudu ja jaksu igaks päevaks sellest tööse, mida sa lootus ja külas oled teid. See on suur töö kuidas Jumal on juhtud siin sellest tööst. Hei, pastor Märt! Tervitsud sulle Eesti oma päikese pealinnast. Siin mäletan mina 90. alguses, kui käisid tästi tihti Saaremaal. Ja mulle väga meeldisid sinu juhtused ja sinu väga eluterve huumor. Nii et jätka sama saimus ja ole õnnistatud. Sa oli nii lahe, et sa meid nüüda panid kirjutama meie palvev liigud, sest et tänu sellele nüüd me saime vaadata tagasi ja teha oma tänase lõpupäeva ettekande sellest, millest me oleme läbi läinud, mis on meie võitlused olnud, kuidas meie kooli päevad on välja näinud nii et palju õnnistus sulle Märt Vähi käskis mul kirjutada piibi märkmikusse ja aitäh sellest, et sa mul käskisid sellepärast, et tänud sinu üle sain ma elukoha Tallinna, siit me saan ilma raha Ma tahan siin tänada, millegi eest, mida sa ilmselt võib-olla ise ei mäletagi, aga mis oli minu elus väga-väga oluline. Võrrud väga palju aastaid tagasi käisid see meil lihule koguduses ühel väikesel palve koosolekul. Ja see oli aeg, kus ma pidin oma elust erine väga olulise otsuse oma tulevase abigase suhtes. Ja sinu läbi omal kinnitas mind ja ütles, et ära karda, mina olen selle asja taga, mina edasi, mina toetan sind. Ja see profeteering, see, kui ta jõmal ütles sinu kaudu, see kinnitas ja julgustas mind väga rasketel aegadel ja mind tegelikult kandnud ka hilisemas elus. Ja ma olen väga-väga tänulik selle eest, et jõmal saatis sind just selle elkel õigesse kohta. Ja nüüd see sama mees, kelle suhtes ma vajasin seda kinnitust, on minu abikaasa ja ma olen mõlemad väga tänulikud, et et sa võid olla meile väga suureks eeskujuks sinu uske, sinu armastus ja armastus Jumale ja inimeste suhtes ja sinu julgus. Nii et aitäh, et sa oled mõjutanud ka meie elu ja ma soovin ma selle kogu südamega Jumale inimestus ja parimalt sulle ja sinu pere. Tere Märt ja kõik sõbrad, kes oli tulnud täna pidutsema sinu suur jubeli ja suur sünnipäeva. Oma poolt ja oma pere poolt, meie koguduse poolt, tahan tervitada siin öelda, et sa oled the best of the best of the best. Tänan, et sina olid uskunud minusse, et sina olid panustanud minusse, tänan sinu sõpruse eest, tänan, et sina olid julgustanud ja vaimustanud mind ja paljud sajud teisi noori, võib-olla ka tuhanded inimesi üle maailma. Kõige sellega tahan öelda sulle, et me armastame sind, et me oleme sinu selja taga toetades sind ja põnevusega vaadates, mida Jumal teib sinu kaudu sinu sees. Ja kõige pealt tahan soovida sulle suurt, suurt Jumala õnnistust ja tugevad tervist. Kallis Märt, tänan, et sa oled olnud mulle teejuhiks ja õpetajaks kogu selle aja. Ja ma tänan, et sa olid mulle toeks, kui mul olid väga rasked ajad ja et sa oled aidanud mulle läbi minna kõigist nendest asjadest. Ja ma tänan, et sa uskusid minusse ja et sa nägid minus midagi, mida teised ei näinud. Ma väga armastan sind ja palju õnne sulle juubel kuhul.
peale seda teenistust meil on võimalus tähistada seda koos ja veel õnnitada märti ja meil on kooki ja kohvi ja torti ja värki, nii et kui sa võtsid midagi kaasast, paneme laua peale välja ja saame veel tähistada. Aga enne, kui me lähme Jumala sõna tõuseme korra ja lähme Jumala ette korra ühe ülistuslauluga ja siis saame juba Jumala sõna kuulda.
Ja, ja me tahan, et Niku Tsiini tutvustab meie tänavustest kõnelejat. I was in university studying to be a pastor. And I was supposed to go on a trip to Israel. And it was the deadline for all of the money to come in. And I didn't have any money yet. You can sit down. And so I, I had a friend that I knew he knew how to pray. So I went over to his apartment. It was my friend Oystein. And his wife Gina. And uh, so we sat down to pray. And he said, Nick, Nick. There's a woman who's about 45 years old. She has blonde hair. And she's sending you the money for your trip to Israel. And so I, I said, all right, that's good. That's good. <laughs> I went to the mailbox. I opened up an envelope from my wife's aunt on the other side of the nation. Is my wife's aunt. And uh, it was a check for the money for the trip. As, as long as I've known uh, Oistan Germa, he has, he has been a, like a big brother to me. He's a man of God. He went back to uh, Bergen, Norway, his hometown. He planted a church. It's one of the most influential and fastest growing churches in Scandinavia. And uh, he just flew in yesterday spoke for the National Conference for Norway. Yeah, He's with us tonight and tomorrow morning. And he's flying and speaking for the National Conference, the Pentecostal Church in Denmark. And I, as he comes up and brings the word of God, I, I, I just want to say that, that I am privileged, I think we're all privileged to have Oistan Germe tonight with us to bring God's word. Let's give him a round of applause. Thank you so much. Suur tänu, suur tänu. Wonderful, great to be here. Suure pära nolla siin. I do not speak Estonian. Ma ei räägi eesti keelt. But I do speak some Swedish. Aga ma räägin rootsi keelt. And I do speak Norwegian. Ja ma räägin norra keelt. And I do speak in tongues. Ja ma räägin keeltes. And I'm so glad that I can come here and be with you. Ja ma olen täiesti rõõmus ja ma sain selle võimaluse tulla ja olla koos teega täna õhtul. As Nick says, this is a, a busy week. Nagu Nick juba mainis, see on olnud minu jooks väga hõivatud nädal. But I believe that as the, the people of our uh, national movements gather in the summer. Aga ma usun, et kohest rahvuses inimesed tulevad kokku selliseks liikumiseks, selliseks ürituseks nagu täna siin. It is a time for the Lord to speak into to regular, normal people's lives. Siis see on aeg, kus Jumal tahab kõneleda lihtsalt tavaliste, normaalsete inimeste eludesse. And, uh, and that's why I value it very highly. Ja selle pärast ma hindan selle võimalust väga kõrgelt. Uh, to have the opportunity to speak to the Estonian Pentecostal Church. Et mul on see võimalus rääkida Eesti kristiku nelipühi kirikule. Because we live up here. Sest siin me koos elame. In uh, these Nordic countries. Nendes Põhjamaades, Skandinaavia maades. My wife and I was with the, the Swedish speaking uh, people in Finland uh, last week. Minu with their naine, movement. Minu naine ja mina olime Soomes rootsikelt kõnelevat inimestega ühel üritusel koos. And, and up here in the summer the sun never goes down. In the summer, the sun never goes down. But in the winter, it seems like it never goes up. I come from the city of Bergen. Mina tulen Bergeni linnast. And we have had the worst month of June in 65 years. Ja meil on olnud kõige külmem juuni kuu 65 aasta vältel nüüd. We had two days of sunshine. Kahel päeval päike on paistis. So when people call and say, can you come and preach? Nii et kui inimesed kutsuvad mind jutlustama, I just say yes because I have to get out of there. Kuskile soemasse paikas ja mõtlen kohe hea, sest ma pean oma linnast välja saama. 
Bergen has seven beautiful mountains around it. Bergeni linna ümber on seitse kaunist mäge. Just like Jerusalem and Rome. Just nii nagu Jerusalemes ja Roomas. And God created all of these three cities. Ja Jumal lõi need kõik kolm linna koos ekstra. But he said that Bergen is the only one I will wash every day. Aga ta ütles, et Bergen on ainuke, mida ma pesen igapäev. And I'm serious, it's a beautiful city. Nii et nagu ma ütlesin, see on ilus linn siiski. And when my wife and I came back from our studies in the United States 17 years ago. Ja kui mu naine ja mina saabusime USA 16 aastat tagasi, kui me olime seal õppinud. I was a youth pastor in the Pentecostal church. Ma olin noorte pastor ühes nelipihi koguduses. For four years. Neli aastat. And then they asked me, then they wanted me to be the pastor of, of, the, of the church. Siin nad palusid mul võtta üle kogu kogudus kui pastor. And then I talked to the elders and I talked to the pastor. I said, I really feel in my heart that I should plant a new church. Ja siin ma rääksin pastoriga seal ja ma rääksin vanematega selles kogudus. Ütlesin, et minu südamest tegelikult on rajad üks uust kogudus. And we had a peaceful and good talk with the elders and with the pastor that I should follow what God had laid on my heart. Ja meil oli väga rahulik. Ja selge juttu ajamine sellest, et mina tegelikult peaksin järgima, mida Jumal oli minu südamesse pannud. So we were a group of 40 people 13 years ago that planted a new church in Bergen. Ja kuskil siis 13 inimest, 13 aastat tagasi, 40 inimest me otsustasime, et rajame uue koguduse. And now every Sunday we are between 900 and 1000 people in our church. Nüüd igal pühapel koguneb meie kogudusel umbes 900 kuni 1000 inimest. Divided on 6-7 different gatherings that we have. Nädala vahetsul kuus, seitse erinevad kogunemist või koosoleku. And I'm here to tell you that nothing comes easy in Scandinavia. Ja ma ütlen sulle, et midagi ei tule lihtsalt Skandinaavias. And all of us who work and give our lives to follow Jesus. Kõik, kes me teeme kõmasti tööd ja järgime Jeesust. No one could pride ourselves and say that we did it. Keegi ei saa omale vastu rinda öelda, et mina tegin seda. He does it. Jumal teeb seda. He does it. See on Jumal, kes seda teeb. But he puts on the heart of people... To follow him. Aga ta paneb inimeses südamesse teda järgida. A.W. Tozer, he said that if you want to, to make 100 pianos sound the same. Tozer ütles niimoodi, et kui sa tahad sada klaverit panna kõlama sama, uh, sama toonis, you don't start sama sääles. You don't start playing on the first and then you make the second one sound like the first one and the third one sound like the second one. Siis sa lähe esimese juurde häälestas teist selle järgi ja kolmanda teise järgi. What you do is that you find one tone. Või sa kõige võtas selle ühe hääle. And when you find that one tone, ja selle ühe tooni üles võtad, the, 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 all of the pianos are, are being into the harmony of that one sound. Siis kõik need sada või 99 lähevad selle ühe järgi joonde. That's our church. Ja see on, kuidas kogudus peaks olema. That's our Christ. See on meie Kristus. Because he sets the tone in our cities. Sest tema on see, kes seab selle tooni, mille järgi või alusel me elame. And then he makes us, the people, work together with the same sound and the same tone to see that his kingdom comes in this part of the world. Ja siis ta paneb meid tööle selles samas toonis, selles samas ääles, et tema kuningriik võiks esile tulla selles üks meeles. It's such an honor to be here tonight. Täna õhtu mul on väga suur rõõmule siin. And watch you honor this man of God that has done such a great job for your country for so many years. Ja nähes teid, kuidas ta austasite seda Jumala meest ja seda, mida tema on teinud need aastas selle rahvuse jaoks. And I hope that you also make sure that you honor his wife. Ja ma olen, loodan, et te olete kindlad ka selles, et te austate ka tema naissamuti. Because God raises up a team. Sest Jumal ehitab üles ühe meeskonna. When God does something in a nation, yes, he uses leaders, but the leaders call the people into unity. And as the people are called into unity, the tone is set. Siis üks toon saab paika pandud. And God can make miracles. Ja Jumal selles valguses saab teha imesid. It's such a beautiful thing to see the videos with all the different names. Nii ilus oli vaadata neid videosid, kus erinevad inimesed tõusid üles. The people that talk about that Christ has made a difference in their lives. Kus inimesed räägivad selles, kuidas Kristus on muutnud nende elusid. Because the tone has been set right. Sest keegi seadis tooni paika. We belong to a Pentecostal movement. Me 
kuulumme nelivyyhin liikkumissa. We belong to a young Christian church in this world. Me kuulumme yhtä yhtä nuorten kirikkussa, missä on siinä maailmassa. And the miracle of, of Acts chapter 2. Ja apostolitte tekuta raamattu teiseen peantykki ime. Was that 17 different languages were spoken in Jerusalem in one day. Et uh, 70, 70, 17. 17. And the people that had no education. And the people that had good education. The people that were poor. And the people that were rich. They all now had one common language. That's the miracle of Pentecostalism. Because tongues make us talk the same language. Pentecost is about bringing all of us who don't understand each other into unity. It is bringing us together for the mission that Christ has in our world. And I've been asked by your leadership to, to, to talk about the, the theme of unity tonight. Because in the unity that we find in Christ, when we lay down our differences, when Christ sets the tone, ja kui Kristus on see, kes selle õige tooni meil annab, and we unite ourselves for his mission, ja me ühendame üks teise ka tema missiooni jaoks, then God can make a miracle in our lives, siis Jumal teeb imesed meie eludes. And in our nations. Ja meie rahvuses. Can I hear an amen? Kas sa võid olla amen selle veel? But we live in a day and age. Me elame ajali ajastul. Where in the Nordic countries, kus Põhjamaades, we are probably the most individualistic people in all of the world. Oleme me muutunud ilmselt kõige individualistlikeks inimesteks maailmas. We think that freedom is about me making decisions for only me based on what I want only for myself. Me mõtleme seda, et vabadus tähendab, et minul on õiguste otsused minu jaoks, mis on mulle kasulik, mis ainult mulle korda läheb. And I believe that prophetically one of the, the greatest struggles that we are in as a Christian church in this part of the world ja see on see prophetlik hoiatus, me oleme väga suures heitluses selles maailma osas is, that, is to step out of our individualism and understand that we are a collective group of people. Ja see on meie väljakutse meie ees. Astuda välja selles individualismist ja mõista, et meie ees on midagi ühist. That find our unity in Christ. Leides üks meele Kristuses. And from that unity. Ja selles ühtsuses. In our differences. Isige meie erinemustes. We become like one body. Meis saab üks ihu. We are different, but we are one. Aga me oleme nüüd üks. We are one, me oleme üks. but we are different. And I believe that we should stand up. Ja ma usun, me we should be very clear. Oleme väga selged and we should be bold ja julged. in the days ahead to say that the way we live our lives seda, et see, me elame oma elusid, and the way we join into the mission of God in this world ja me täidame, is not because I have a talent ei ole mitte sellepärast, et mul on talenti, or because my gift is more important than your gift või, et minu ainu on parem kui sinu oma, but we should find each other in the unity aga me peaksime leidma üks teist Understanding that we are the body of Christ in this world. Mõistas, et me ei oleme Kristus ihu selles maailmas. When Paul uses the word body of Christ, kui Paulus kasutab seda sõna, he actually steals it from the, from the Caesar in Rome. Siis ta nagu võtab selle Caesarilt ja Roomast. Because as the Roman Empire was growing, siis selle ajal, kui Rooma empeerium kasvas, and suddenly some people were speaking French and some people were speaking Spanish, ja ühtäkki mõned inimesed rääksid ispaani keeles, teised rääksid, and keeles. they had different cultures and different talents. Ja ja talendid, he seal. needed to talk about how are we one when Sest we are so different. Viisi, kuidas kuidas me oleme üks kuigi, samal ajal me oleme veel so the Caesar would say the political state is the body of Caesar. Nii et Caesar ütles, et poliitine olukord on see Caesar ihu. And that metaphor you can find it all through scripture. Ja sa võid seda uh, kujundit leida kogu pühakirjaski. The little finger is not like the shoulder. Ei ole nagu õlg. 
the, the knee is not like the toe. But there is a unity in the difference. And when all of this plays together to the one tone, that one pitch ja of Jesus Christ, see on kokku pandud ühte rütmi, ühte takti, ühte tooni Kristuses. Then the body of Christ will rise and stand in unity and it will bear Siis Kristus ihu tõuseb üles see üks meeles ja see kannab vilja. It will vilja. create great things in our world. Ja see loob suure esu meie keskel. And throughout this week, ja kogu selle nädala vältel, your leaders that have prepared for this conference, teie juhid, kes on ette valmistanud selleks konverentsiks, want to take us tahaksid viia meid through the understanding of the unity and into the fruit bearing aru saamisest läbi viia meid vilja kandmisest ja üks meelest. And when I come and I speak in a conference like this, I... I will now follow the lead from the group that is, is in charge of this conference. Ja, kui ma tulen rääkima sellel konverentsi, siis ma lihtsalt ei ainult järgi seda juhtnööri, mis mul annavad need inimesed, kes meid kutsuvad. Because I believe that the Holy Spirit has spoken. Sest ma usun, et Püha Vaim on ka midagi rääkinud. But then you and I, we need to um, open up our hearts and listen to what he's speaking to the church in Estonia. Ja, siit edasi me peame avama oma südame, kuulame, mida tema ütleb meile, kui kogudus siin Eesti maal. And I want you to hear the word of God tonight and be expectant for what he's saying. Ja ma tahaksin, et sa kuulaksid, mida Jumala sõna sulle täna ütleb ja ole valmis ja ole avatud südamega. Because what is so great about unity in the body of Christ and what is so great about Pentecostalism ja mis on nii võrd suur ja oluline ühtsuses ja nelipühi mõistes is that everyone is included. See tahan seda, et kõik on kaasatud. Can I hear an amen? Kas sa võid olla amen selle peale? Everyone is included. Kõik on kaasas. 115 years ago, Pentecostalism was a rebellion against the idea that the priest would talk and the people would be passive. Oli mäss selle vastu, et preester räägib ja inimesed peavad üksnes kuulama. This is about the people coming into unity and joining the mission of God in our world. Vaid vastu pidi, inimesed tulevad üks meelele ja ühinevad Jumalaga tema missioonis selles maailmas. So those of you who are teachers, teie, kes tulete õpetajad, those of you who are unemployed, teie, kes tulete tööta, those of you who build houses and repair cars, teie, näiteks, kes ehitate maju või teised, kes parandavad autosid, those of you who are still in school, mõned teis, kes tulete alles koolis, those of you who are retired, või olete pensionil, I want you to count your yourself in to what we're talking about tonight. I want you to hear that the Spirit is, is calling you into the mission that God has in our world. I have a firm conviction. I have a firm conviction that what Jesus started when he came to our world was a movement of regular people that would bring the gospel of Jesus to the ends of the earth. Let me say that again. I have a firm conviction that what Jesus started when he came into the world was a movement of regular people like us that should be filled with the Holy Spirit and as we are filled with him, we should share the gospel to ja other people. Amen. Amen. See, the Bible story is a story of, of, of the church um, scattering. Scattering. But then coming back into unity. And when it comes back into unity, it has power and, and it really makes a difference. But then when we get confused, we scatter again. And we become passive. Ja siis on passiivsus. And we live right there right now. Ja mul on see tunne, et me elame just selles ajastus. In a day and age where we say, I live my own life, I'm an individual. Sel ajal ja ajastul, kus me ütleb, mina elan oma elu ja mul on oma individuaalne värk. I am the architect of my own happiness. Ma olen oma enda õnnelikuse arhitekt. Why should I do what the church says? Miks ma peaksin tegema, mida kirikus öeldakse mulle? I should only live my own life. Ma peaksin elama oma elu nii, nagu mina tahan. We have privatized religion. Me oleme nagu privatiseerinud religiooni. But I believe that 
that what the Holy Spirit is doing this week in Estonia is that he's blowing through this room with a revelation on see, et ta puhub ilmutuse tuulega siit with läbi. a revelation that says that we can stand together ilmutus sellest, et me võime seista koos. that we can find in our differences me a unity leida isegi oma erinevustes üks meele. because the cross of Christ covers our differences sest Jeesuse Kristuse rist äh, nagu ületab kõik need and it reconciles us in grace ja lepitab kõik need erinevused meid tema armu sees and we find the tone ja me leiame selle ühe äele see I believe mina usun that the best days are ahead for us in the Nordic countries. I believe that these countries, amen, you can give a hand to the Lord if you want to. That's why we pray in our church, we pray for Estonia. Because our friends, the Puccinis are here. Sest Nick Puccini, mu sõber on siin. Olivia are here, and I know Lydia. Alur, the new bishop. Ma tunnen nüüd Alurit, and, and the bishop Argo, Ar- 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 I met for many years here. And, Mitmu and, aastat tagasi koht siin teda. And all of this is, I believe for Latvia, I believe for ja the Baltics, me I believe for Latvia, Norway, Sweden, kogu Balti, Denmark, and Rootsi, Iceland. Taani, Island. It's, it's cold outside, but let's make it really hot inside. Ja me ütleme, et see on välja poolt, aga lass ole kõik meie sees. Amen. I believe one of the best stories that illustrates the power of unity is a story that we find in the book of Nehemiah. And hopefully my PowerPoint now works. Now let me take you to the, to the story of Nehemiah. And even though this is a night meeting, I'm a little bit of a Bible teacher, so you have to bear with me so that we get into a narrative and into a story. Are you fine with that? See on täna õhtune koos, oleks ma olen Bible õpetaja ja ma loodan, et see on okei, kui ma viin teid läbi väiksest Bible tunnis. So the Bible story is like this. Ja Bible lugu siis kõlab nõnda. More than 500 years before Christ, there is a queen named Esther. Oli kuningana Esther. In that book, the name of God is not mentioned once. Selles raamatus ei mainita Jumala nime ühtegi korda. It comes right after the time of the judges where everyone did whatever they wanted to do by themselves. See kõik järneb aegadele, kus oli kohtumõistjad, kus kõik tegid, mis neile silmis hea oli. But Esther has an, uh, has an uncle that says that, hey, maybe it's for a time like this that you, you are the queen in Persia. Esther laga on onu, kes ütleb, et võibolla just nimelt selleks ajaks on Jumal sind üles tõstnud, et sa oleks see kuningannaks Persia pers- empeeriumis. The book of Esther doesn't mention God. Esther raamat ei maini Jumalat kordagi. But out of nothing, Esther hears God. Aga kõige selle keskel siiski Esther kuuleb Jumalat. And she, she, she stops a genocide and opens up an opportunity. Ja ta peatab selle genotsiidi kõige selle keskel on üks hoopis võimalus tõusmas. For Ezra to go back to Jerusalem and build a temple. Et uh, Estra saaks minna tagasi Jerusalem ja ehitada üles see templi. And then Nehemiah comes and says, I want to build a wall around that temple. Ja siis tuleb esile ka Nehemiah, kes ütleb, ma tahan ehitada müüri ümber Jerusalem ja üles. Now, all of this has a historical factuality to it. Kõigil sellel on muidugi ajalooline tõestuspõhi. But it also has a theological importance to it. Samuti on sellel ka teoloogiline applikatsioon või rakendus. And a prophetic relevance to year 2017 in the Nordic country. Ja samuti profetlik rakendus meie jaoks siin Põhjamaades tänasel päeval. Because we live in a day and age where the name of God is hardly mentioned. Sest meie täna elame päevadel, kus Jumala nime väga harva nimetatakse. But maybe it is just for a time like this that we are gathered here. Ja võibolla just nimelt sellepärast ongi see aeg, et me ei oleme kogunenud siia kokku sellisel viisil. Tonight, can I hear, can I hear you? Kas sa võid õlda meen selle peale? Maybe it's for a time like this. Võibolla selle sama aja pärast me oleme täna siin koos. And what Ezra does is that he he starts building a temple because he says we need to make sure that the coming generations will have a house of worship. Ja nende Esther siis hakkab ehitama üles see Jumala templi, sest ütleb ma tahan teha selle kindlaks, et järgmisel põlvkonnal on kohtus ülistada Jumalat. All of you older than 45 in this room, you raised your hand because Kõik, kes tolte vanemad kui 45, et esitama käed. Because you have done the good work and you will continue on for many years to do it. But we have to take responsibility. Teinud hea tööd ja teite seda edasi, aga me peame võtma vastutust järgmisel põlvkonnal. There will be churches in Estonia. Because the coming generations will have a place of worship. Amen. Nehemiah. 
Nehemiah. He works for a king. And he comes to him and he says, I have a burden in my heart. I have a burden in my heart. And we will now read from Nehemiah chapter 2 verse 45. And if you want to write down these Bible verses and and think about it when you come home. I think you should do that. Ja me loe praegu sealt, aga sa tahad võid need lihtsalt kiirelt kirja panna Biibli kohad ja pärast lugeda. And in order to save some time, I think we should only read it in Estonian. But if I find it in the back here, I will read it in English. Ja aja kokku oju mõttes me peaksime lugema need ainult eesti keeles, aga kui ma näen seda siin inglis, siin ma olen sõrja. Well, the king asked, well, how can I help you? With a prayer to the God of heaven, I replied, if it pleased the king, and if you are pleased with me, your servant sent me to Judah to rebuild the city where my ancestors are buried. Siis kuningas küsis minult, mida sa nüüd soovid? Aga mina palusin taeva jumalat ja ütlesin kuningale, kui kuningas heaks arvab ja su sulan on sulle meelepärane, siis läkita mind juudamaale mu vanemate haudade linna, et ma saaksin selle üles ehitada. Nehemiah's heart is filled with a burden. Nehemiah südame peal on üks koorem. And when I think back to the days when I was a young child in a suburb of Bergen, ja kui ma mõtlen nende päevade peale, kui ma olin noor poiss Bergeni äärelinnas, I have no idea where the burden came from. Mul ei ole aru saamist, kus äkitselt see koorem minu südamesse tuli. I just know that at one point in my life, Something landed in my heart. Lihtsalt ma tean, et ühel hetkel midagi nagu maandus minu südamesse. That became the burden. Mille sai koorem. That I carry. Mida ma kannan. And there are people in this room that sometime in your life, God's call just came to your heart and you just said, I can do nothing in my life than just do this thing. Ja on inimesed selles ruumis, kelle keda tabas Jumala kutse ja koorem sinu südame peal, kus sa tunned täna, et ma ei saa muid asju teha, kui järgida seda kutset. We live in a day and age. Me elame ajastul. Where Descartes has told us that I think, therefore I am. Sest nii nagu ütles üks filosof, selle pärast, et ma mõtlen järjelikult, ma olen olemas. So I meet young Christian people that think it would be better to take that education or think it would be better to marry that person or think, and we are thinking things. Ja, ma kohtan noori, kes mõtlevad, et ma võiksin teha seda selle pärast, et ma mõtlen seda teha või ma võiks abiluda tema, kes ma mõtlen tema ka abiluda, et ma ei tee me asju selle pärast, et ma mõtlen nii, et me võiks teha need asju. But when God gets the hold of your heart, aga kui Jumal saab su südamest kinni, it will form the direction of your life. Siis sellest tuleb üks juhtnöör sinu elu jaoks, suund. And that's what happens to Nehemiah. Ja see juhtub täpselt Nehemiale. And that's what's happening in some people's heart in this very room tonight. Ja sama asja juhtub mõningate inimeste südamest, ta nahtub siin paigas. And let me just show you a graphic of how this all works. Ja las, ma näitan sulle graafiliselt, kuidas see juhtub. First of all, there is a value that happens in your life. This becomes important to me. Kõigepealt, mis juhtub selle kõige koorem tuleb, üks väärtus tuleb su sisse. If you show us the image, it says value. Kõigepealt, keskmine seismine osa saab üheks väärtuseks, väärtuslikuks asjaks. What's important to Nehemiah is to get the wall built around that city. Mis on tähtis Nehemiah jaoks on ehitada see müür ümber linna. And because it is important to him, that's what he starts talking about. Sellest hakkab siis rääkima. And that comes out in his language. Ja see tuleb välja tema oma enda keeles. And because he starts talking about it, ja kuna ta räägib sellest, it, after a while, what, what, what you think in your heart, that's what your mouth will speak. Ja, kuna ta mõtleb sõl üle, arutleb sõl endamise, siis ta hakkab sellest rääkima ja suu hakkab kõnelema. As a man and a woman is in their hearts, so they will speak. Nii nagu mees mõtleb oma südames või naine, selline nad on, ütleb piibel. Take care of your heart. Ja sellest ta räägib. Take care of your heart, because the issues of all of your life will come out from you. Your heart. Are you with me? Et hoolitse oma südameest, sest sellest lähtub elu. Järgmine. That's your behavior. So if you press the next one again. Sellest lähtub käitumine. Then you will see that there is a connection. Ja sa näed siin ühendust. It starts with a value. Hakkab pihta selle väärtusega keskelt. Pane need peale uuesti. It starts with a value. Väärtus. Midagi on väärtuslik. Midagi on tähtis. And then it becomes what you talk about. Sellest sa hakkad rääkima. And then it will govern the way you behave. Ja siis hakkab kujundama sinu käitumist. I am the worst possible parent for my three children. Ma olen ilmselt kõige halvem võimalik vanematest, kes võiks olla oma kolme lapsele. When I talk to them about their behavior. Siis kui ma räägin neile nende käitumisest. Without talking to them about what is really important. Kui ma kõigepealt ei peaks nende rääkima sellest, mis on tähtis või väärtuslik. I am the worst possible pastor. Ma olen kõige halvem pastur, kes võimalik olla. When I yell at the church for their behavior, kui ma karjun 
kogunduse liikmetele või nende peale nende käitumise pärast instead of talking about what is important sellasemel et rääkida neile nendest väärtustest mis on tähtis and i'm here to tell you tonight ja ma olen siin selleks et üldse teile täna make it a value in your church to stand in unity te soma koguduse väärtus hinnanguks seista üks meeles make it a value to have unity in christ et see on tähtis et on üks meel and still be different from each other kristus on üks meel kuigi sa oled erinev teistest erinev make it a value these vertuseks to to excel in who you are and in your personality but finding peace with each other et sina oma enda isiksuses sellena kes oled võid leida edu ja ja õitseda aga samas olla samas mõista nende suhtes kes on teissugused sinust we honor your leader that has led you for soon 30 years in this country me austame teie juhti kes on juhtind teid ja meid siin peagu 30 aastat and, siin maal. And all the way through, through history there have been leaders that have risen and that have led the people but leaders do not go alone. Ja läbi uh, aja on olnud juhid, kes on tõusnud üles uh, juhtind uh, liikumisega juhid ei saa kunagi minna üksinda. Good leaders mobilize the people ja for juhid unity. Mobiliseerivad rahva ja teevad seda üks meelde, meeles. And, and that is what Nehemiah did. Ja täpselt see, mida Nehemia teeb. In chapter 2 verse 12 he says. Peadük 2 salm 12 ütleb seal. This is what the Lord has laid on my heart. See on mis Jumal on pannud minu südame peale. To do mida teha. Chapter 2 verse 12. Teine peadu 12 salm. This is what my God has laid on my heart to do for. Mida to... Jumal on pannud minu südame peale teha. And now I want you to think. Nüüd ma tahan et sa mõtleksid. About your city. Oma linnast. Or your town. Oma kohast. I want you to think about the place that you are from. Mõtle selle paiga peale kus sa tuled. From the church that you are in. Kogutusest kus sa tuled või oled. What has God put on your heart? Mida on Jumal pannud sinu südame peale? Is it a value for you? Kas see on väärtuslik sulle? Is it so important that that's what comes out when you talk? On see sinu jaoks nii tähtis, et see tuleb it, välja sinu kõnest. Is it so important to you that it governs your behavior? Et see valitseb sinu käitumist. Because when Nehemiah starts talking about what God has laid on his heart. Sest kui Nehemi hakkab rääkima sellest, mida Jumal on tema südame peale pannud. It's beautiful in verse 18 when it says. See on väga kaunis vaadata, kuidas 18. salmist ütleb. It says in verse 18, then I told them about how the gracious hand of God had been on me and about my conversation with the king and they, the people, they replied, yes, let's rebuild the wall. And so they began the good work. Ja ma jutustasin neile, kuidas mu peal oli olnud Jumala hea käsi ja ka neis sõnust, mis kuningas mulle oli ütlenud, siis nad ütlesid, võtkem kätte ja ehitagem ja nad kinnitasid oma käsi selleks heaks tööks. That's great leadership. See on hea juhtimine. Great leadership is not going home writing a blog about your ideas. Ja juhtimine ei ole see, sa lähed koju ja teed väikse märkme oma oma ideedest. Good leadership in the body of Christ is getting the people on the same page. Ja juhtimine ilnev selles, et sa saad and inimesed people, üks meele vendaga. Need inimesed tegid seda üks meeles, kui nad tegid seda. And they did it with happy faces. Nad tegid seda rõõmsa meelega. And loud hallelujahs. Ja suurte hallelujadega. It even says in the next verse here. Seal üldeks järgmises salmis. That they went to the work with enthusiasm. Läksid tööle entusiasmiga. The people, they worked with enthusiasm. Nad läksid entusiasmiga tööle. Another translation says that they worked from their hearts. Üks teine tõlge ütleb, nad töötasid kogu südamest. Sometimes I think about us who work in these churches, in these countries. Meie peale, kes me töötame meie kogudustest nendel maadal siin. We pay for it ourselves. We pay for it ourselves. Me töötame. We pay. We we pay me to, to work in the church. We go and get the people. Inimesed tulevad ja need. We sing to an invisible God. Me laulame laule nähtamatule Jumalale. We buy loudspeakers for bigger rooms than we ever could afford to put by. Ja ostame väga suured kõlareid, mis on suuremate ruumide jaoks, kui isegi me saaksime omale lubada etkel. And some people that look in on what we're doing think, are they really thinking? Ja siis mõned inimesed kõrvalt vaatavad sisse, meie peale mõtlevad, mida nad küll mõtlevad seal. Because what we are in the business of, my friends, Sest is, is a hard business. On we are in this thing with our heart. We are in this thing with our enthusiasm. Can I hear an amen? Me teeme seda põnevusega, kas pole nii? There are churches that die and on, there are churches that thrive. On kogudused, kes surevad ja kogudused, kes õitsevad. 
And the difference is this. Vahe ongi selles. Has it become a value for you? Kas see õige oluline asi on saanud sa väärtuseks? Oled sa entusiastlik? Has your heart been enlightened by Jesus Christ? On su süda selle asja sees ja valgustanud Jeesuse poolt? But after a few days, pärast mõnigeid päevi, with building the wall, müüri ehitamises, the people that were enemies of the church, of, of the wall builders, müüri ehitajate vaenlased tulid, they started doing what they do Today in Estonia and in Norway and Denmark and Sweden and Finland, they they did the same. Then nad aksid tegema need samu asju, mida nad tegid Nehemia päevil, mida nad teevad ka täna Eestis, Lätis, Soomes, Norras, Taanis. As they do now, kus ja täpselt nii nagu sünnib ka täna. They start talking. Siis nad tegid sama, mis täna sünnib. Nad aksid rääkima. Are you sure you should be giving this much time to Sunday school? Oled sa kindel, et sa peaksid nii palju aega kulutama pühapäeva koolis? You should spend more time on your spare time. Go bicycling. Sa peaksid vaba aega kasutama enda jaoks mene, näiteks jal rõppe sõitma. You should invest in your career. Sa peaksid oma karjääri investeerima. God is dead. Are you sure that you should believe in him? Sa tõesti arvad, et Jumal on seal ja sa peaksid tema suskuma. And the best thing that they can do is to get people inside of the church like a Trojan horse. Ja kõige hullem, mis võib juhtud on see, et nad saavad oma inimesed koguduse keskele nii nagu Troja obuse. Let's start talking. Ja siis sees pidi hakkab tulema sõikene jut. Have you ever gone jogging with a friend that does not want to go jogging? Ole sa kunagi läinud jooksma sõbraga, kes ei teha minna jooksma. Or gone canoeing for eight hours with someone that hates canoeing. Lähed kanuuga sõitma kellegi ka, kes ei taha minna tegelikult kanuuga sõitma. Or clean the house with someone that hates cleaning. Või püüad maja korrastada kellegi ka, kellele ei meeldi puhastada. The people that saw the wall being risen, they sent people to talk. Inimesed, kes nägid, et müür hakkab kerkima, hakkasid saatma inimesi, kes räägiks siis selle vastu. And even into our churches. Ja isegi meie kogudustesse. We have messages. Meil on sõnumid. That take away the enthusiasm. Mis tõmbavad maha seda entusiasmi. And then take away the heart. Tõmbavad maha seda südame hoiakud. This is what happened. See juhtus seal. Next slide. Next, järgmine slide palun. Then the people of Judah, they began to complain. Siis juuda mehed haksid seal kaeblema. The workers are getting tired and there is so much rubble to be moved. Tõelised on väsid, nii palju on vaja prahti ära kõrvaldada. We will never be able to build a wall by ourselves. Me ei suuda iial oma jõul seda müüri valmis teha. And honestly, I've been leading the same church now for 13 years. Nüüd ma olen juhtinud seda sama kogudus 13 viimast aastat. And there have been times when I've been thinking, on ajad olnud, kus ma olen mõtlenud, this is just too heavy. Asi on ikka liiga karm. Right now we are in the middle of a building project. Just nüüd praegu me oleme ühe hoone ehitamise projekti keskel. We have a big missions project going in India that costs a lot of money. Suur missioni projekt, mis võtab palju ressursse. And the bigger church you have, the bigger problems you have. Ja mida suurem kogudus sul on, seda suuremad probleemid sul on. And when I was sitting before I was stepping up to speak for a thousand people yesterday, I told my wife. Ja eile enne kui ma tõusin tuhand inimese ette, et kõneleda mõtsin vahetult enne oma naisele. I should start selling houses instead of doing this. Ma peaks on hakkama müüma kinnisvara sellas, mida ma teen praegu. Because sometimes when you lose the perspective. Sest aega ajalt või vahes, kui sa kaotad ära selle perspektiivi. It becomes heavy. Asi muutub sulle raskeks. And I'm here to comfort you and renew your vision tonight. Ja ma olen siin, et julgustada sind ja uuendada sinu visiooni. If you only see what. Wall building, it's heavy. Kus ainult näed seda müüri ehitamist ja et see on raske. But if you see kingdom building, it's a gift to be able to participate. Aga kui sa näed, et sa ehitad Jumala kuningriiki, siis on see üks võimalus, üks kingitus, millest osa võtta. So Nehemiah, he trains the people. Nii et Nehemiah julgustab inimesi. And he says to them, hey, you guys, we have to fight. We also have to fight for the thoughts. Tõetab neile niimoodi, et me peame võitlema sellest, mis on meile tähes. We have to be aware that there are enemies. Me peame olema teadlikud, et on vastased, kes on meile vastuseisavad. There are people writing blogs. Inimesed kirjutavad blogisid. They're writing negative books. Kirjutavad negatiivsed raamatuid. Passing laws. Annavad mingid seadusi välja. Speaking bad. Räägivad halvasti. Building their tents in the shadow of death. Ja ehitavad seal surmavari urgu oma telgid. So this is what the carriers did. Ja see on, mis nemad tegid. The laborers carried on their work with one hand, supporting their load, and with one hand holding a weapon. All the builders had a sword in the belt to their side. Tõelised siis viisid oma tööd täide ühe käega ja teise käega hoides mõõka või relva. 
ja kõik ehitajad, neil oli mõõk külje peal kaasas. So they work with one hand. Ühe käega teevad tööd. And they fight off the bad thoughts with the other hand. Ja halbu mõtteid põletavad eemale teise käega. Paul says to the church, Paulus ütleb kirikule kogusele, Take captive every thought mõtke vangi iga mõte, that rises against the knowledge of Christ. Mis tõuseb Kristuse tunnmise vastu. That's Estonia today. Ja see on, kus Eesti täna on. That's the Nordic countries for today. We need to keep on building. But we also need to not forget that we have to keep on fighting. Because when we lose the unity, we lose our strength. But when we come back to our heartfelt enthusiasm for the Lord, we can build what he has called us to build. Can I hear an amen? Amen. And now this is so fantastic. I want to respect the fact that the children's work is over in a few minutes. I'll go four more minutes. Is that okay? I will, I will, I will not go long, but I need to make this point clear. So when Nehemiah starts building the wall, my friends, he starts building and the part of the wall that makes sure that God is placed in the first place. Chapter 3 in Nehemiah, verse 1 says, Then Eliashib, the high priest, and the other priests started to rebuild at the sheep's gate. Siis võtsid kätte üle preester Eliashib ja tema vennad preestrid ehitsid lamba värava. Now, in chronological history, it was Esther, Ezra, Nehemiah. Kronologias oli siis nõnda, et oli Ester, Ezra ja tuli siis Nehemiah. But when you open up your Bible, aga kus avad oma Biibli, it is Ezra, Nehemiah, Ester. Siis kõibalt on Ezra, Nehemiah ja siis Esteri raamat. So when we put the chronology into the Bible, nii et kui me paneksime selle kronologia Biiblisse, there is a theological point. Siis seal on üks kõik. The book that talks about the temple of God should be first. So when they start building the wall to protect the temple, they start with the sheep gate where the offering will be carried to God first. First Corinthians 2. 10 verse 31. Even if you, if you drink or you eat, no matter what you do, do it to the honor of God. 1 Peter 3.15 Make Christ holy in your heart at all times. Colossians 3.17 Make sure that all you say and do It's done in the name of Jesus Christ with thankfulness to God our Father. Why is this important? I'm making a theological point. If you are going to make a hundred pianos sound the same, you make one noise and then you correct all of the pianos to that one. Unity is found In Christ, Christus is. It is not when we try to come up with a compromise to get along. It is when our hearts are stilled to Him. See ei ole selles, et me teeme kompromissi, vaid kui meie südamed saavad vaigistatud temas, me leiame üks meele. What Jesus started when He came was a movement of regular, normal Estonians that will be filled with the Holy Spirit and join into a unity and then everything can be done. We cannot read We cannot finish this correctly tonight, so I will go into land right now. When you come home, I want you to read chapter 3 in Nehemiah. Two more minutes, let me illustrate. Then Eliashib, the high priest, and the other priests started to rebuild at the sheep gate, and they dedicated a set of doors, building the wall as far as to the Tower of a Hundred, which they dedicated on the Tower of Hanel. The people from the town of Jericho worked next to them, and beyond them was the Kurd. Next picture. Next picture. And you see that there, you, you, they used the word in verse 4, beside him. 
Ja siis kasutaks sõna nende kõrval. And there it says next to them. Siis on nende kõrval jällegi. It says next to them. Seis mõnes salmis nende kõrval jällegi. And next picture. Järgmises slides. Next to them. Tema kõrval. Behind him. Tema kõrval või temast natuke ees. Jälle tema kõrval. Next to them. Jälle tema kõrval. Next to them. Jälle tema kõrval. Funny names. Päris huvitavad nimed on seal. Of people that would never ever been mentioned in history again. Inimesed mainitakse sealgi, et ilmselt rohkem ajaloos ei ole mainitud. If it wasn't for the fact that Nehemiah was making a point. Miks on need nimed seal? Nehemia püüdis midagi öelda sellega. People stood next to each other. Inimesed seisid üksteised kõrva. With their skill and their talent. Oma oskustega, oma talentidega. And because they found that unity. Ja kuna nad leidsid üks meele. They built the wall. Nad suusid müüri ehitel üles. It took them 52 days to do it. See võttis 52 päeva seda teha. After 26 days, the vision leaked. Peale 26. päeva vision hakkas lekkima. And they said, what are we building? Siis nad ütlesid, mida me õiti ehitame siin? And we are in Scandinavia and in Estonia and in the Nordic countries today. Ja Skandinaavias ja Eestimaal põhjamaades me oleme selles ajas. And we need to renew our vision. Kus me peame oma missiooni uuesti sõnastama. We need to renew the vision and see that we are not just building a church. Uuendama visiooni ja mõistma, et me lihtsalt ei ehitanud kogudust. We are a part of the mission of God in our world. Me oleme osa Jumala suurest missioonist. Amen. Amen. So what I want you to do when you come home tonight. Mida ma tahan, et sa teiksid, kui sa lähed tänahtule oma mainis paika. I want you to go into the book of Romans chapter 12. Ma tahan, et sa läksid Roomlastele kirja peatükseks. Verse 3, that says, salm. I, I put the same red marker on it here. Ma panin seda sama markeri siia. You see the same repetition as from Nehemiah 3. Te näete sama kordust nagu Nehemiah kolmandas peadükis. Many parts, but they have different functions. Palju osi ihus, aga erinevad funksioonid. Many different ones. And then palju erinevad osi, palju erinevad liikmed. Sa lähed seda jälle ja jälle seal. You'll find the same thing in 1 Corinthians chapter 10. Sa leiastad sama esimese Korintuse kümnendas peadükist. 1 Corinthians chapter 10, I've marked it out. It's different, it's different, but it's still the same. And then the key verse for the, for the Monday night and for the Tuesday morning in your conference. Ephesians, Ephesians chapter 4 verse 6. Omme omikuks ja, ja täna õhtuks, Ephesians 4, 16, tema. The whole body fit together perfectly. Paneb kogu ihu toimima täiuslikult. As each part does its own special work. Kui ka osa teeb oma tööd. And it helps other parts grow. Ja aitab teistel osadel kasvada. So that the whole body is healthy and growing. Nõnda, et kogu ihu on terve ja kasvab. Full of love. Ja on täis armastust. If someone will come and sit at the piano and I will ask you all to stand and I will lead us in a prayer. Kõige tuleks mängiks klaverid, ma palun teil kogudusel tõusta nüüd, kui me lõpetame. And I'm sorry that we are a little over, but I believe that the Spirit is doing something in the room. Võibolla pisut oleme läinud üle aja, aga ma usun, et Jumala vain teeb midagi selles paigas. Holy Spirit, we thank you for what you're doing in this room tonight. Püha vain, me täname sind selles, mida sa siin kojas teed. Father, we thank you that the clarity of your word Isa, täname sind, et sinu sõna selgus sirutub meie südamete nii ja meie mõtete nii tänastule. Ja sa räägid sõna ühtsus üle nelipühi liikumise Eesti maal. Me ei püüa selle oma jõust panna sündima. Aga me alistame kõik selle sulle, sest sina saad selle panna toimuma. Sa oled kutsunud meid täname sind selle eest. Et panna hea to Christ. Christuse äälestusega. Thank you that the best days are ahead. Tänäme sind, et parimad päevad on alles meie ees. For those who trust you. Me usaldame sind. And right now I just want us to to receive some ministry from the Holy Spirit because there are people here. Just nüüd ma usun, et Jumala vaim tahab sind teenida. You have thought yourself out of being a participant in what God is doing. Sest mõned inimesed siin on võibolla mõtelnud ennast välja selles, mida Jumal tahab sinu kaudu teha. Because you have felt that you have been so different. You have felt that you have been so different. Sa oled lihtsalt mõtlenud, ma olen liiga erinev teistest ja sa oled ennast välja rääkinud sellest visioonist. But the Spirit is telling you tonight aga Jumala vaim ütleb sulle täna õhtul, kui sa häälestad oma südame Kristuse lainele ja liigud sinna kogu konda, siis tema ühendab sinu südame teistomadega. 
that have you feel that they have pushed you away. Sin on inimesed, kes on saanud haiget teist inimeste käes olet tunnud, et sind on välja tõugatud võibolla. And they probably have. Ja võibolla sind isegi on tõugatud välja. And you are hurt and you're holding in against someone. Ja sul on võibolla isegi uh, haiget saanud kohatsu sees ja sa hoias selle nende inimeste vastu. But what the Lord is telling you tonight is that I am your healer. Mida isa on ütleb sulle täna ahtul on see, et mina olen sinu tervendaja. And I will heal your wound and bring you back into unity. Ma tervendan unity sind ja toon sind üks meelele tagasi. With your community. Sinu kogukonnas. Let's all bow our heads. Kumardame oma mehed. If you are tonight sensing in your spirit that the, the spirit is challenging you et Jumala vaim õhutab sind üles to come and tune your heart to Christ Jesus again et hälestama oma süda jälle Kristuse lainele and as you do that Move seda. in the direction of unity with your brothers and sisters. Et sa liigud selles siis üks meelele rohkem vendade ja õdedega. Because you know that you know that you know. Sest sa tead, et sa tead, et sa tead. That God has laid on your heart. Et Jumal on pannud sinu südame peale. To not just build your own life. Mitte ehitada oma enda elu. And the fence around your own garden. Ja oma enda aia ümber või aia ümber aeda. But be a participant in building the kingdom of God in Estonia. Aga et sa oled osa sellest, et sa oled Jumala töös. If you want to surrender to that tonight, I'm not, gonna, I'm, ennast alistada. I'm not going to embarrass you. Ma ei tee sulle I will not take you to the frontier, but just between you and, and the Lord right now. Ma ette, aga sinu ja Jumala vahel. If you want to surrender to that unity right now, just raise your hand to Jesus. Kui sa tahaksid alistada ennast sellele raise üks meile, just oma käsi Jeesuse poole, sest tema näeb sinu käed. hands are being raised all over, tema because this is the desire of our heart. See on Holy God, we thank you. Jumal, that just in the same way as the Pentecost united people to a common message in Acts chapter 2. And just like the people in Nehemiah started working with their hearts. You do a heart work in this building tonight. And you take us into the unity that will pr produce kingdom growth in this part of the world. Heal every heart. Take away the bad memories. Reconcile people. Father, we thank you. In Jesus' name. Amen. 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 Let's sing together. Laulame koos. Dame, oh my God. 
Jeesus, sa oled suur. Tänu ei kiitus sulle, Jeesus, täna. Tänu ei ülistus sulle täna. Tänu me oleme sinu ees üks pere, isand. Tänu selle eest, selle eesõigus eest olles üks pere. Tänu ei kiitus selle eest, isand. Tänu sulle, isand. Kas laulame talle vaimus? Võrdame tõstama oma hääle. Laulame võõrastes keeltes nii nagu su südamest tuleb. Vissalt tõsta oma hääl ja laulame koos. Ühtses keeles, võõrdes keeltes, nii kuidas tuleb. Jeesusele kiitus. mitte imeline Jumala ligiolu täna siin saalis. Halleluja, tänu Jumala selle ligiolu eest. Tänu Jumala ligiolu eest. Ma julgustan siin sut. Ammutama seda ligiolu iga päev. Ammutama seda iga päev. Mitte lihtsalt, et teised võiksid siin teenida, vaid püha vaim võiks siin ise teenida. Otsida teda vara. Minna tema ligi vara. Ja ammutada püha vaimu ligiolu igaks päevaks. Jumala sõna ütleb, kus taavet kiitleb, sellest ütleb, mu karikas on pilgeni täis ja mul ei ole millestki puudus. See on elu pühas vaimus. Kui püha vaim siin täidab, siis sa oled täis seda, mida Jumal tahab sinu elu jaoks teha. Iga päev ja sul ei ole millestki puudust. Kui sa oled ilma ja oled tühi, siis see on nagu tühi kumm, mis ei liigu edasi. Julgustan siin alustama päeva sellega, et sa otsid Jumalat. Otsi ja saa täis iga päev tema vaimu sest siis on sul vägi selleks päevaks, igaks päevaks. Amen. 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 Ja võtame oma teenistuse kokku vahe. Ma usun, et Jumal on seda kõnetanud. Kas ta on kõnetanud siit täna õhtul? Kas me saame olla ühtsad eestlased? Kas me teeme ära selle asja, et oleme ühtsad? Armastame keerulisi naabreid. 
töötame nendega koos, palvetame nende eest. Võibolla see on esimene naa pärast su abikaasa. Aga sealt läheb edasi. Amen, amen. Meie aeg on läinud. Väljas ootavad koogid, et koos veel tähistada Märdi ja Alta suurt tähtsalt päeva. Aga võtame siit nüüd usu õlguse kaasa ja lähme ühe kiire tüpsuga välja, nii et üppame veel Jeesuse jaoks korra. Amen. Anname suure oo meie Jumalale! Halleluja! Halleluja kõik koos! Sööma. 